രാവിലെ കണി കണ്ടിട്ട് മല മറയ്ക്കാൻ പോവാനൊന്നുമല്ലോ ഈ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങാനല്ലേ സിനിമ സീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അല്ല എന്താ പ്രശ്നം ആ രാകേഷ് ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കൂ വീട്ടിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ രോഗികൾ കൂടിയിട്ടേ ഇപ്പൊ വേറെ വീട് നോക്കുക അറിയോ ഒരു കാര്യം എന്തോരം നല്ല കല്യാണാലോചനകൾ വന്നതാ ഇപ്പൊ വീട്ടുകാര് നോക്കിയപ്പോ എന്താ വരൻ ഡോക്ടറാണ് എന്നിട്ട് ബലത്തിൽ എന്താ കാര്യം നീ രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് ചൊറിയാനായിട്ട് പറയണ എന്റെ പ്രേമേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേക്കൂ എന്താണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകും ഇനിയിപ്പൊ അത് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക് തുടങ്ങ് ഇത് രണ്ടും നടക്കൂല എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ എനിക്കറിയാം സിനിമ അല്ലേ സിനിമ മാത്രമല്ല സിനിമ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡും സിനിമ ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങൾ ഓസ്കാർ മേടിക്കും എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുണ്ട് ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാനേ അമ്മാവനെ ലാലപ്പനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പോവാ എന്റെ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് അയാൾക്ക് കുടുംബാരും നോക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അതിനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങേര ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ചുറ്റി കറങ്ങും ചിലപ്പോ കെട്ടിയെന്ന് വരിക്കും എന്റെ അമ്മാവനെ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന് തുള്ളല്ലോ അല്ലെങ്കിലും അതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒച്ചപ്പാടും എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകും അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാവുമല്ലോ ഈ നാറ് രാകേഷ് ഡോക്ടർ കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെയായി രാവിലെ ആ ചൂല് കണി കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ഈ രാകേഷ് ഡോക്ടറിന്റെ പുതിയ വീട് എവിടെ സാറേ ഈ രാകേഷ് അതെ സാറേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വാദത്തിന്റെ അസുഖമാണേ അപ്പൊ രാകേഷ് ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിലാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ അദ്ദേഹം വീട് മാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞത് അല്ല ഈ രാകേഷ് ഡോക്ടറെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അന്ത സാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുമായിട്ട് കാണുന്ന ഡോക്ടറാ അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ സത്താ അതല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പുള്ളി ഒരു രോഗിക്ക് മരുന്ന് മാറി എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് ആ രോഗിക്ക് എയ്ഡ്സ് ആയി പോയി അതിപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ആ എയ്ഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാണ്ട് വെറുതെ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി ചെന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഏതെങ്കിലും ലാബി ചെന്നിട്ട് ഒരു എലിസ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്ക് തനിക്ക് ഇനി എയ്ഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാറേ ഞാൻ കുറെ നാൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതാണ് തൃപ്തിയായല്ലോ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി എന്റെ മാതാവേ ഞാനിനി എന്തോ ചെയ്യും ചേച്ചി മാതാവിനെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെല്ലാതെ നോക്ക് ലാബി ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് എലീസ ടെസ്റ്റ് എലീസ ടെസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോരുത് എനിക്ക് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ സാറേ നടന്ന് നടന്ന് ബാക്കിയുള്ള എന്റെ ഉപ്പാടല്ലേ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിന്റെ കള്ളക്കാമുഖൻ ആ കഷായം പ്രേമ എന്റെ വീട് തോന്നിയാസം പറയല്ലേ ഏട്ടാ എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഞാനേ കൊറേ നാളായി വന്നിട്ട് കൊറേ പുതിയ വീടൊക്കെ വന്നപ്പേ എവിടെയാണ് എന്റെ പൊന്നളിയ ഒന്നും പറയണ്ട അളിയ ഇവ കൊറേ ഒരു നിർബന്ധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രേമാണനെ കാണണം പ്രീതി ചേച്ചിനെ കാണണം അമ്മേനെ കാണണം ഒരേ ഒരു വാശി ബാക്കിയുള്ളോണ്ട് തലക്ക് സ്വൈര്യം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല വെളുപ്പിനത്തെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടിക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന് ഇതാണ് പ്രേമൻ അതെ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷായല്ലോ സന്തോഷായി സമാധാനം അപ്പൊ ശരി അങ്ങോട്ടല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം വീട്ടിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പലഹാരമൊക്കെ പലഹാരം അല്ലേ പഴഹാരം എനിക്ക് മാറി കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് പഴയ തുണിയാ പലഹാരം തന്നെ നടക്കണ് 
എന്റെ അണ്ണ അണ്ണൻ ആകെ വാടി കരിഞ്ഞു കൊരങ്ങ് പോലെ വേറിന്റെ ഇടയിലിട്ട് വലിച്ചോലായിപ്പോയി ഇനി നീ വേണം അളിയന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ അതെ ചേട്ടാ ഈ ഏറെയിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ പുള്ളിയുടെ വീട് അവളയാ ചേട്ടാ ഞാൻ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം താഴത്തെ വെള്ളോടിയോടും അങ്ങനെ വെള്ളമടിച്ച് വെള്ളമടിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി മരുന്ന് മാറി കൊടുത്തത് രോഗിക്ക് ഓർക്കണം തിരിച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടൂ എന്നുള്ളത് കേട്ടാ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇവിടെ ഒരു കുരുത്തകെട്ട ഡോക്ടർ ഉണ്ട് രാകേഷ് ഡോക്ടർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണ് എനിക്ക് നല്ല പാരയാണ് ഒടുക്കത്തെ കൈപ്പുണ്യാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്തെ രോഗികൾ തിങ്ങിനറിയണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരാളും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാകേഷ് ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഒരു പാര വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്കിട്ട് പറ്റിയാണ് ഞാൻ ആകെ കൊറേ ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് ഈ രാകേഷ് ഡോക്ടറിനെ കാരണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ നേർച്ച സാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങേറ് നേർച്ചാട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ചട്ടാണ് അതേതാ പേര് പറ്റിയ നേർച്ച സദ്യ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു നേർച്ച കിട്ടാണ്ടല്ല അവന്റെ കുലം കുടിഞ്ഞു അണ്ണന്റെ കാര്യം അണ്ണനെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒരു നേർച്ച ഈ രാകേഷ് ഡോക്ടർക്ക് അങ്ങനെ നേരും അവൻ വെണ്ണിയും തല്ലും തരിച്ച് നാശമായി ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അളിയിൽ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റുമായിരിക്കും മതി ആ ബാക്കി വരെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കാം അതല്ല ദൈവമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ എനിക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാട്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇത് വന്ന വഴിയല്ലേ ഈ പോണ് ഇപ്പോ ശരിയാണല്ലോ വന്ന വഴി തന്നെ അപ്പൊ വന്ന വഴിക്കാർന്ന് വീടല്ലേ ഒരു ചായ ഇടുവായിരുന്നു അമ്മ എവിടെ പോയി അമ്മ റെസിഡൻസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയേക്കാം അമ്മ അവിടത്തെ സെക്രട്ടറിയോ പ്രസിഡന്റോ അങ്ങനെന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ കിട്ടാറില്ല ഫുൾ തരക്കല്ലിപ്പോ പിന്നെ നാട്ടിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പൊടി മോക്ക് ഓ അവിടെ എന്ത് വിശേഷം എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ സുകുമാരന്റെ ചായക്കടയും തമ്പിയണ്ടെ തയ്യൽക്കട ഒക്കെ പഴയ പോലെ ഉണ്ട് അല്ല ഇതാർക്ക ചായ പ്രേമേട്ടിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചായ വേണം പച്ചവെള്ളം പോലെ പ്രേമണ്ണനെ പാല് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഇങ്ങ് തന്നെ കായ വർത്തയില്ലേ ഉണ്ട് എന്തിനാ അല്ല പ്രേമണ്ണന് ചായയുടെ കൂടെ കായ വർത്ത ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം പാലെവിടെ പാല് ഫ്രിഡ്ജില് എന്തിനാ ഇപ്പൊ പാലെന്തിനാ അല്ല അണ്ണന് കുറച്ചും കൂടി പാല് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ കുടിക്കാറ് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ചായ അല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ലേ ചായ കൊടുക്കാറൊന്നും അത് അതല്ല എന്താണെന്നറിയോ അണ്ണൻ പണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു താമസം പണ്ണന്റെ ഇഷ്ടമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ആ എവിടെയോ ഒരു വര പഴച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ താലി എന്റെ കഴുത്തേക്ക് അല്ല അതെന്താന്നറിയോ പ്രേമണന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് കുറെ കാലായി എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അണ്ണൻ ഒരു ചായ കൊടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടാ അപ്പൊ ഇതാർക്ക ഇതെന്താ ചേട്ടന് ഒന്നും തോന്നല്ലേ എന്റെ സാധി നീ കേറിയിരിക്ക അയ്യോ എന്റെ പൊന്നളിയാ അളിയന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ എന്താ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ ചമ്പറം പണിഞ്ഞിരിക്കുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ ഇരിപ്പ് എന്റെ തൊഴിലിന്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടിയാണല്ലോ അല്ല 
വഴിയിൽ വെച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതാ ഡോക്ടർ രാകേഷ് സതിയണ്ണ അണ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം സതിയണ്ണൻ ഏറ്റു എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടില്ലായിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്നളിയ ഒരു ഇത്തിരി കുങ്കുമ ഭസ്മം ചന്ദനം പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടീശ്വരനായ അമ്പാടിനെ പോലും നമുക്ക് പിച്ചക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ എന്റെ കൂടോത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ പൊന്നളിയ നാട്ടിൽ വന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഈ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അപ്പ അറിയാളിയന് ഈ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്നെ വളർത്തിയതും പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അച്ചട്ടാണ് എവിടെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നറിയോ എന്റെ അണ്ണ ആ രാകേഷിനെ നമുക്ക് തറ പറ്റിക്കാന്ന് അണ്ണ അവന്റെ നാളും തൊഴിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ബാക്കിയൊക്കെ സാധ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടോത്രം അത് ശരിയാവില്ല എന്റെ പൊന്നളിയ അളിയൻ ഈ ഉണക്ക കഷായം വിറ്റ എന്നെ കിട്ടാനാ അത് പല കഷായത്തിനും പല വിലയല്ലേ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓടി വന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുപ്പിക്കും എന്റെ അളിയ ഞാനേ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പ്രാകിയ രൂപ അഞ്ഞൂറാ പോക്കറ്റില് പിന്നെ ഒരു കൂടോത്രം അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുത്താലോ അയ്യായിരം മുതൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പിന്നെ അളിയ അളിയൻ അവന്റെ നാളും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടാ അവന്റെ കാര്യം ഈ സതി ഏറ്റ് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൂടോത്രോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എരുമ ജോസിനെ അറിയോ അങ്ങനെ അളിയൻ ജോയിനെ അറിയോ ആ ആളൊരു സണ്ണന വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ജോസിന് ഇട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാളിയും പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ശരിയെന്നല്ലേ പൊടിമോളെ അളിയന്റെ കൂടെ ചെന്നിട്ട് അളിയന് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച അങ്ങ് ചെയ്തു എവിടെ പോണു ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോണം വീഴുവോ ബാത്റൂമിലാ ബാത്റൂമിലല്ല ഈ ഇടപാടിൽ വീഴുവോന്ന് വീണാ മതി ഈ സാധ്യത പോലെ കാര്യങ്ങളെ നിനക്കെന്താ പറ്റിയത് പ്രീത നിനക്കെന്താ പറ്റിയതെന്ന് കുറെ നാളും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതിരുന്നതാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും വലിഞ്ഞേറി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവന്റെ മനസമാധാനങ്ങളെ നീ സതിരയും പൊടിമോളുടെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരോ ഉള്ളത് എടി അവൾ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മൂളും മരുമോനുമാണ് അതൊക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന തലവേദന സഹിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള പ്രേമേന്റെ കാര്യത്തിൽ അമിത സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കണേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അവര് കേൾക്കും കേൾക്കട്ടെ അവന് എനിക്കെന്താ എടി നിനക്കറിയല്ല എന്റെ അമ്മക്ക് അമ്മയുടെ ആങ്ങളിനോടുള്ള സ്നേഹം അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹമാണ് ഇവരോടും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും ആ എന്നാ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്നോളാം അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ നീ എന്ത് പറയും അവര് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം നീ ഇവിടെ പോയതാണ് എന്തൊരു കഷ്ടോ ഇത് അതെ രണ്ടു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓവർ ശല്യം ആവേണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുവല്ലോ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം ഉറപ്പല്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ ഒന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു 
ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ മിണ്ടരുത് ഇവിടെ ചാത്തൻ ചാത്തനാണ് നമ്മുടെ താരം ചാത്തനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്ക് ചാത്തനോ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് വേഷം കെട്ട് ദേ അണ്ണന്റെ ശത്രുള്ള രാകേഷോട്ട് അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പൂജയാണ് എന്താണ് പ്രേമിട്ടത് രാകേഷ് ഡോക്ടർ നശിച്ച നാടാണ് രാകേഷ് ഡോക്ടർ ഈ പഞ്ചായത്ത് വിട്ടു അല്ല അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം നാളെ റെഡിയാണോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് രാഹുൽ ഡോക്ടർ നാളെ എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടിയില്ല അളിയാ കണ്ണടച്ച് മറ്റാക്കട രൂപം മനസ്സിലങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ പൊന്നിയാത്ത നശിച്ചു കുത്തു ആളെടുത്ത് പോടെ വരട്ട് ചോറ് വന്ന് കുഷ്ടം വന്ന നശിച്ചു പോടെ രാകേഷ് ഡോക്ടറുടെ വീടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഈ മുട്ട പൊഴിച്ചിരുന്നു പിടിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി കുഴിയൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാണ് പോയി കുഴിച്ചിട്ട് പോ ഞാനിവിടിരുന്നാലേ ശരിയാവൂല ഓരോ വേഷം കെട്ടുകൾ കാണിക്കണത് അയ്യോ പ്രേമേട്ട ശബ്ദമല്ല കേട്ടത് മുട്ട മാറിപ്പോയത് നിങ്ങളിത് ആർക്കിട്ടാ പണിത് മറ്റേ പൂരാട നാളെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ നാളെ പൂരാടല്ലേ അങ്ങനെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ അല്ലേ പണിപ്പാളിയോ പൊടി 